大家好呀，我是韩国东东。前几天我在各个账号上发出了一个问题，要你们问我有关韩国的问题，所以今天我就拿这个话题来讲一下。这个主题已经做过两次了，然后就是第三次，紧张。今天要说一下有一些太过于敏感的话题，或者是太带了政治性的话题，我不会去回答。有些人会觉得我代表了韩国的立场，所以我不会讲那种政治上的话题。不要散啊，你个懒货！朋友的问题不是嘲讽啊，是真心想问韩国人是真的觉得全世界都是韩国的吗？不是啊，<笑>全世界怎么可能是韩国的呀？只不过有一些文化嘛，我觉得在亚洲地区内，我们这几个国家会共享，所以可能有些人会搞混。牛郎织女，我特地去查了一下，在韩网上查到，结果全都是说牛郎织女来自中国。但是可能很多人对这个故事特别熟悉，从小就听过，在韩国很多很多儿童看的书里面也讲到了牛郎织女的故事嘛，因为太熟悉了，所以可能会觉得啊，这是韩国的。那锦鲤之蛙是韩国的俗语，我又特地。是查了一下经理之王，说，长江人土瓜给摇的菜不多，乌里嘎才阿能从这起话进乌木兰给古里人去教你的。很多很多韩国人对乌木兰给古里这个俗语特别熟悉，因为我们很经常用嘛，所以可能就会觉得是韩国的吗？还有什么孔子是韩国人这种谣言，你们就再不要相信了。我就说到这里吧。<笑>接下来 ，Y X X X， 在韩国真的可以经常偶遇爱豆吗？嗯。我觉得确实是这样的。我的话可能是就是真的真的偶然见到爱豆的情况呢，可能就是四五次、五六次吧。首尔住的话，可能会见到这么多次明星，除了那些在外面有新人活动、新人见面会以外的那些偶遇。但是我好奇，在中国没有这么多吗？中国那么多明星。卓安黎，我想问问你们，女孩子是不是都不怎么怕冷？之前去旅游看到很多美女大冬天光腿，这个问题我其实在之前的一个视频里说过，你习惯了，所以不会觉得那么那么冷。但是以前的话，确实很多女生在大冬天也喜欢露出身体的一部分。但是最近的话，我觉得这种风气少了很多，都爱穿很长的那个羽绒服。颜屋朋友的问题，韩国大部分水果真的很贵吗？贵。这个我以前也说过了，所以就不讲多了。但是不是对不起 ，M J S K X B S K K 朋友的问题，韩国人真的都歧视外国人吗？因为上次 Lisa 的事，所以就想问问，怎么可能会有一个国家都真的那么歧视外国人啊？如果有这种国家的话，那个国家要消失。Lisa 的事件的话，首先我对这个事件感到很遗憾，但是我觉得这个问题跟。偏于键盘侠的问题 ，Lisa 受到恶评攻击的几个网站，主要是 n a v e r 还有 Nate。但是这两个网站呢，本身就以这种奇怪的评论特别特别有名。对我不是在说 n a v e r 这个网站好不好，我是说他的新闻区里的评论好不好。然后像 Nate 这个网站的话，一般对艺人已经超越了苛刻的水准，就是在恶评攻击。在这里，我其实想说这一句话：一些搬运工先生还有女士们，希望你们在不要转载那些 n a v e r 的评论。新闻页的评论有好的有坏的，但是在翻译过去之前，要搞清楚这到底是韩国的舆论，还是很多键盘侠的意见。你们偏偏把 n a v e r 的评论翻过去，然后说这个就是韩国的舆论，这样的话。裴苏泽朋友，看了你很多期的视频了，你眼中的中国有什么不太令你满意的地方？我在接受人民网的采访的时候，也马上说出来了，这个抽烟的地方太多，不管是在街道还是在餐厅。韩国的话，现在街道上仍然有抽烟的人，但是少了很多。而且在餐厅里，我们不能抽烟，在咖啡厅不能抽烟，在网吧不能抽烟，只能去网吧里的抽烟室里抽烟。Air Cafe Air 的问题。东东姐，我有几个疑问：一，韩国那么多人选择娱乐行业，对别的行业造成的影响，韩国不紧张吗？为什么我有点没有 get 到？娱乐行业是韩国做的最好的行业之一，还可以跟别的行业联合起来，发展性是特别特别大的。第二，雪花秀这个品牌在韩国真的火吗？超级超级火呀，可以说是国内的名牌护肤品。之前的话，基本上很多都是一些阿姨们喜欢用，但是。近几年，雪花秀的形象变得年轻了很多。Yes， 想问韩国大概百分之多少的孩子会去当练习生呢？比如说百分之七十到八十。我听说中国有一句话，从中国朋友那里听到的：韩国街道上有一半的女生是练习生，还有另一半是准备去当练习生的人
，还有其中的百分之一十已经出道的人。所以我就去查了一下，到底韩国有多少个练习生？报道当中我看到，韩国估计有一百万的练习生，然后韩国现在人口是五千万多一点，所以可以说是全部人口的百分之二左右。我们身边也偶尔能看到在做练习生的，但是。并不是很普遍。唐一星辰，韩国的编剧们是不是特别讨厌中国？因为很多韩国的电视剧里出现的中国人角色都有负面形象。韩剧《卫生中中国的企业不诚信》，韩剧《马城的喜喜悦》中女主角在中国遇到了一群流氓。除此之外，还列举了几个韩国电视剧这种事例。其实我对这个问题有深深的同感。很多情况下，我们在西方电影或者西方电视剧里看到亚洲人角色都有点奇奇怪怪的，要么就是戴上眼镜，然后嗯 ，nerdy， 或者就是只知道钱，然后只知道工作，偏见。有很多很多人会对这个问题有共感。那么你对唐一星辰朋友提出的问题，也同样要有共感。就一次两次的话还可以，但是不断在电视剧、电影里面把中国人描绘成中国企业不守信用，然后中国人怎么怎么样，这种情况。屡次出现的话，那没有去过中国的观众，没有交过中国朋友的观众，会不会对中国起误会啊？谁对这个负责任？我觉得这个就是 xenophobic 排外。W F A A 同学想问韩国综艺的 P D 们是不是只知道《甜蜜蜜》这个 background music？ 对啊 ，P D 先生女士们有看到吗？有很多很多好的歌曲哦，我可以告诉你们。然后再看看微博的，前面有几个问题是差不多的，所以我不说。屋里陈小乐呀，就是乐吧。屋里陈小乐，韩国人吵架也用敬语吗？韩国人吵架也用敬语，除非你真的超级超级气愤，所以不能说敬语。熬一锅精致人参汤，韩国人为什么每次吃东西都要吃出一种好像已经几个月没吃到这个东西的感觉，而且会做出这个东西非常非常好吃的表情，没有任何不好的意思，就是纯粹好奇。我<笑>认真的吗？节目效果呀、啊，这个人说的对 ，Cookie 你耳你耳朵，聪明，节目效果，在韩国人气高的护肤品和化妆品，下一期，<笑>韩国男生普遍颜值怎么样？都像男祝贺那样。马入 chat 的问题，同性恋在韩国的接受程度是，我觉得年轻人的话基本上没有什么反感，但是特定宗教的话反感很大，或者是年龄大了的话也会有一些反感。You e m a y 的问题提问，韩国的女生在家里真的比较没地位吗？过年过节的时候真的要去老公家里很辛苦的帮忙吗？嗯，不能说韩国的女生在家里没有地位，但是过年过节的时候，确实女人做很多很多家务活。最近的话还好了一些，但是过去的时候，真的这些都是女人的事情。过去的时候，甚至还有一句话就是“男人不能进厨房”。以前第一次从中国朋友那儿听到，我们都是爸爸做饭，因为。他们认为厨房的事要大力气，比较累，所以这些事要有男人来做。第一次听这句话的时候，真的其实受到了很大冲击。我觉得很多都差不多耶。那今天的问答就到此结束吧。啊、呃，可能有还是有很多问题我没有回答完，但是我嗓子有点疼。希望我今天的回答对大家有帮助。然后如果有什么想问的，当然也可以随时过来问我，我就尽可能的回答大家。呃好吧，拜拜。